ঘোষণা হলো দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ভোট গ্রহণ হতে যাচ্ছে আগামী বছরের 7 জানুয়ারি জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে এমনটি জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের পথে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল দেশ কিন্তু রাজনীতি কোন পথে মোটা দাগে বিষয়গুলো নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করতে চাই প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি এন মোহাম্মদ ওয়াটার ট্যাগ নিবেদিত নির্বাচনের পথে দেশ আমি ফারনাজ জি রয়েছে আপনাদের সঙ্গে আজ আমরা শিরোনাম নির্ধারণ করেছি সমছতা ছাড়াই তফসিল ঘোষণা আজকের আলোচনায় আমার সঙ্গে আছেন তিনজন সম্মানিত অতিথি পরিচয় পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি স্টুডিওতে আছেন জাকারিয়া কাজল সিনিয়র সাংবাদিক আছেন অ্যাডভোকেট আবু হেনা রাজ্জাকি আইএনজিবি সেই সঙ্গে আরো আছেন এ কে মাসুম খান আওয়ামী লীগ নেতা আমরা আমাদের মূল আলোচনা শুরু করতে চাই তফসিলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানিয়ে যেমনটি আমরা জানি মনোনয়ন দাখিলের শেষ তারিখ 30 নভেম্বর যাচাই বাছাই 1 থেকে 4 ডিসেম্বর আপিল গ্রহণ 6 থেকে 15 ডিসেম্বর প্রত্যাহারের শেষ তারিখ 17 ডিসেম্বর প্রতীক বরাদ্দ 18 ডিসেম্বর প্রচারণার শেষ তারিখ 5 জানুয়ারি এবং সর্বশেষ ভোট গ্রহণ হতে যাচ্ছে 7 জানুয়ারি মূল আলোচনাটা শুরু করতে চাই জনাব জাকারিয়া কাজল আপনাকে দিয়ে যদি আলোচনাটা শুরু করি যে তফসিল নিয়ে রাজনীতিতে টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে গত কয়েকদিন ধরে শেষ পর্যন্ত সেই তফসিল ঘোষণা হলো কি প্রভাব পড়বে রাজনীতিতে ধন্যবাদ আপনার শিরোনাম যেটা সমঝোতা ছাড়াই তফসিল ঘোষণা এমন কোনো কথা ছিল যে সমঝোতা হবে তারপর তফসিল ঘোষণা হবে এমন কোনো কথা কিন্তু কিন্তু বিদ্যমান রাজনৈতিক বাস্তবতা এই প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক না আমি আসছি প্রসঙ্গটা প্রাসঙ্গিক বলতে পারি কিন্তু বাস্তবতা হলো সমঝোতার কোনো সুদূরতম আশঙ্কা কিন্তু আজকে পর্যন্ত নেই ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যৎ জানে তাই না আর তফসিলটা হচ্ছে এটা কি বলবো সাংবাদিক মানে কর্তৃপক্ষীয় ভাষায় সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা করতে হবে করেছে বাংলা আমরা নর্মালি যেটা আশা করি যে একটা তফসিল ঘোষণা হবে তারপর তফসিলে দেয়া তারিখগুলি অনুযায়ী নির্বাচন হবে মানে বাকি কার্যক্রমগুলি পরিচালিত হবে বাংলাদেশে কিন্তু এমন উদাহরণ আছে যে তফসিল ঘোষণার দু বছর পরে নির্বাচন হয়েছে তাই না এভরিথিং ডিপেন্ডস অন দ্য প্রিভেলিং সিচুয়েশন এখন সর্বশেষ কি আমাদের রাজনীতিতে তফসিলের আগে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কি ডোনাল্ড লোর চিঠি তাই না ঠিক তফসিলের আগ মুহূর্তে আগ মুহূর্তে তো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল তো আছে প্রায় অর্ধশত চিঠি কিন্তু মাত্র তিনটা দলকে দিয়েছে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি এবং বিএনপি বাকিদের কিন্তু ওনারা চিঠি দেননি এর অর্থ হচ্ছে তিনটা দল ছাড়া যদি বাকি সবাইও নির্বাচন করে তাদের কাছে একটা প্রশ্ন থেকে যাবে তাই না মানে এতগুলি নিবন্ধিত দলের সবাই যদি ইলেকশন করে এই তিনজনের কোনো একটা না করলে কিন্তু একটা প্রশ্নবোধক যা থাকার জায়গার সুযোগ থাকে এবার আসেন ওনাদের চিঠির মূল বক্তব্য কী শর্তহীন সংলাপ করতে বলেছে এই শর্তহীন সংলাপের প্রস্তাব কিন্তু আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বহুদিন আগেই দিয়েছিল তখন বিএনপি কি বলেছে না তাদের এক দফা এক দাবি মানে এই সরকারের স্টেপ ডাউন না করলে তারা কোনো নির্বাচন কর সরি কোনো সংলাপে যাবে না কালকে কিন্তু বিএনপির সুর একটু নরম হচ্ছে তারা এখন বলছে তারা এখন শর্তহীন সংলাপে প্রায় রাজি কিন্তু পিটার হাসের সাথে বৈঠকের পর কিন্তু আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আজ সুস্পষ্টভাবে বলেছে যে সুযোগ বলেনি সময় আর সুযোগ দুটা কিন্তু দুটা শব্দের অর্থ দুটা আমি যে জন্য কথাটা তুললাম বিএনপি কিন্তু এখন শর্তহীন সংলাপে প্রায় রাজি কারণটা কি জানেন আমার মতে বিএনপি কিন্তু এখন আর জনগণ নির্ভর দল নেই বিএনপি এখন হয়ে গেছে অবতার নির্ভর বা ভগবান নির্ভর দল যে তাদের এক নেতা বলছেন না বাবা পিটার হাস অবতার বাবা ভগবান বাঁচাও এখন ভগবানরা যখন বলছে শর্তহীন সংলাপ বিএনপি তখন শর্তহীন সংলাপে রাজি হয়েছে এই রাজিটা যদি তাদের ভগবানের মতামত ছাড়া আগে যদি তারা যখন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেছিলেন সংলাপের কথা তখন যদি রাজি হতেন তাহলে হয়তো বা প্রেক্ষিতটা ভিন্ন হতে পারত নম্বর ওয়ান এবার আপনি বলছেন যে এখন কি অবস্থা হবে নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচন হবে মানে তফসিল অনুযায়ী কাজ হবে কবে নমিনেশন পেপার সাবমিট কবে কি ইত্যাদি ইত্যাদি এখন এটা প্রতিহত করার মতো বা এটা না মানার মতো শক্তি আমাদের মাঠের বিরোধী দলের আছে কিনা এটা হলো মূল বিবেচ্য বিষয় বাংলাদেশ একটা অদ্ভুত দেশ এখানে কিন্তু বিরোধী দল দুইটা একটা হলো সংসদে বিরোধী দল আরেকটা হলো মাঠের বিরোধী দল পৃথিবীর কোথাও কিন্তু এই প্র্যাকটিসটা নাই যাই হোক আমরা বিরোধী দল বলতে বিএনপিকেই বুঝি বা সত্য মানে জনসাধারণের কথা যদি জিজ্ঞেস করেন বিরোধী দলকে সবাই কিন্তু বিএনপির কথাই বলবে সংসদে বিরোধী দলের কথা বলবে না এখন দেখতে হবে এই তফসিল অনুযায়ী নির্বাচনটা না হওয়ার না হতে হলে মাঠের বিরোধী দলের ভূমিকা লাগবে 
তারা কিভাবে অ্যাক্ট করে তারা কিভাবে তারা তো রিয়্যাক্ট করেছে যে এটা মানবে না তারা স্বাভাবিক রিয়াকশন আর অ্যাকশন কিন্তু অন্য জিনিস কেবল রিয়্যাক্ট করলে কিন্তু কিছু আসবে যাবে না তারা যদি অ্যাক্ট করতে পারে এটার বিরুদ্ধে তাহলে অন্য কিছু হতে পারে কিন্তু আমি আপনার এখানে যে এই মুহূর্ত পর্যন্ত কিন্তু আমি তাদের অ্যাক্ট করার মতো কোনো মানে গত কদিনের পরিস্থিতি যদি আমি আমলে নেই এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমার কাছে মনে হয় না তারা রিয়্যাক্টই করতে পারবে অ্যাক্ট করতে পারার মতো শক্তি সামর্থ্য তাদের আছে বলে আমার এই মুহূর্ত পর্যন্ত মনে হয় না আগামীকাল থেকে কি হবে আমি জানি একদম স্পষ্ট ধন্যবাদ জানাচ্ছি জনাব জাকারিয়া কাজল অ্যাডভোকেট আবু হেনা রাসাকি যেমনটি আসলে বিএনপির যুগ্ম महासचिव রাহুল কবি রিজভি বলেছেন যে চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হবে তার দায়ভার নির্বাচন কমিশন ও সরকারকে নিতে হবে ঠিক কোন পরিস্থিতির দিকে আমরা এগুচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক শ্রোতা দেশবাসী তথা সভালোচক দয় আমি দেখেন বিএনপির স্ট্যান্ড কি বিএনপি করবে কি সেটা বিএনপির বিষয় আমি ওনার আলো আলোচনার থেকে আমি যাচ্ছি যে তিনটা বড় দলকে চিঠি দিয়েছে আমি এখানে অনেক চড়াই উতরে চলতেছে বাংলাদেশে আমরা সবাই দেখতেছি বিশেষ করে এই ইয়ে দিতে পারবে কিনা তফসিল দিতে পারবে কিনা বিভিন্ন দিন চেঞ্জ হয়েছে তাই না বিভিন্ন সময় একটু নির্বিশ হয়েছে তো আমি মনে করি এই মুহূর্তে এত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও সরকারের একটা প্রাথমিক বিজয় বলা চলে যে ওনার তফসিল দিতে পারছেন কেন বিজয় বলি যে এই তফসিলটা দেওয়ার পর কিন্তু আনন্দ মিছিল বইছে কিন্তু আমার হিসাবে কোনো আনন্দ মিছিল হওয়ার কথা না এটা একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হওয়ার কথা আবার যদি দেখেন আর একটা দিক যে আপনি প্রায় দশ প্লাটুন বিজেপিকে দিয়ে পুরা নির্বাচন কমিশনকে পাহারায় রেখে তারপরে দিতে হয়েছে মানে পরিস্থিতিগুলো স্বাভাবিক না আমি বলছি না যে দিতে পারবে না কিন্তু আমরা একটা গণতান্ত্রিক দেশে যেভাবে কথা বলি বা গণতান্ত্রিক যে কথাগুলো বলি যেটা গণতন্ত্রের ভিতরে আমরা আছি আমরা ভোটে নির্বাচিত আছি সত্তর ভাগ লোক আমাদেরকে ভোট দেয় সেই যদি হয় তাহলে এই পরিস্থিতিগুলো থাকার কথা না এখন আমি একটু অন্য জায়গায় যাই যে লুয়ের চিঠির প্রসঙ্গটা বলি লুয়ের চিঠিতে একটা বিষয় আমার কাছে খুব অবাক লেগেছে সেটা হইলো দেখেন আপনি আমরা জানি যেমন উনি বললেন যে পৃথিবীর কোথাও দেখি নাই দুইটা বিরোধী দল একটা সংসদে আর একটা দেশ সংসদের বাইরে ইনফ্যাক্ট সংসদে কোনো বিরোধী দল নাই কারণ মহাজোট হলো ক্ষমতায় মহাজোট থেকে জাতীয় পার্টি কখনো আলাদা হয় নাই বা সরে যায়নি তো মহাজোটের একটা অংশ থেকেই একটা অংশ হইলো আবার বিরোধী দল এটাও পৃথিবীতে নাই এক দুই হচ্ছে আমরা গত দশ বছর যাবৎ যেটা দেখেছি তাতে টানা জাতীয় পার্টি শুধুমাত্র এই ক্ষমতাসীনদের লেজুর বৃত্তি করেছে এখন আসেন লুয়ের চিঠি লু তিনটা দলকে দিয়েছে চিঠি ইয়েস ওনার কথা আমি এগ্রি যে এই তিনটা লোকের দলকে চিঠি দেওয়ার মানে হচ্ছে এই যে এই তিনটা দলই গ্রহণযোগ্য অংশনমূলক নির্বাচনের ক্ষেত্রে এবং এদের যদি কেউ না আসে সেটাকে অংশনমূলক বলা যাবে না এবং আমার ধারণা জামাতে নিবন্ধন নিয়ে যেহেতু একটু আদালতে মামলা মোকাদ্দমা ব্যাপার রয়েছে সেই জন্যে না হলে আমার মনে হয় জামাতও পেত যদি তার নিবন্ধন জটিলতাটা না থাকতো আদালতে সেও পাইত যে পায় নাই সেটা অন্য কথা এখন এখানে বার্তাটা কি এই যে লু চিঠি দিল আমরা দেখলাম জাতীয় পার্টি কোথাও এক চুল নড়ে নাই সরকার থেকে ইভেন সে যে বলতেছে সরকারের অধীনে নির্বাচন করা যাবে না এমন কথাও বলেছে আজকে তো এই লুয়ের চিঠির পরে উনি বলছেন কি বলছেন যে যদি জাতীয় পার্টি নির্বাচনে যায় তাহলে স্যাংশন আসতে পারে আর আমি বারবার বলছি আগেও বলছি বাংলাদেশের সাথে এখন শুধু আমেরিকার লড়াই চলতেছে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন সরকারের সাথে এই বিএনপি টিএনপি আমরা যে আলাপ করি এগুলো কোনো ইস্যুই নয় বিএনপি কোনো লোক মাঠে নাই কিচ্ছু নাই সুতরাং আলাপ হচ্ছে এই জায়গায় এখন আসেন এই যে লুর চিঠি পাওয়ার পর যখন সে বলল আমরা স্যাংশন পেতে পারি পাশাপাশি বাংলাদেশে আমরা যে চারটা নির্বাচনের দিকে তাকাই উনিশশো একানব্বই উনিশশো ছিয়ানব্বই সংসদ সংশোধিত হওয়ার পর সংবিধানটা তত্ত্বাবধি ব্যবস্থা হওয়ার পর এবং দুই হাজার এক এবং দুই হাজার আট এই চারটা নির্বাচন নিয়ে কিন্তু টু সাম এক্সটেন্ট কোনো কথা হয়নি এটা ভোটার ছিল গ্রহণযোগ্য সুষ্ঠু নির্বাচন ছিল এবং এই যে নির্বাচনগুলা তার সাথে কিন্তু একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিবিড় সম্পর্ক এবং আমি দেখেছি বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন দল কখনোই কোনো নির্বাচনে পরাজিত হয়নি এবং নির্বাচনে যদি পরাজিত না হয় তাহলে আপনি জাজমেন্ট পাবেন না সে কারণে তারা বলছে এখন যেটা বলছে আজকে সরকার যে কায়দায় নির্বাচনটা করতে চায় সেই কায়দায় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যদি জাতীয় পার্টি যাক বা তৃণমূল যারা আছে অন্যান্য যারা যায় তারা সবাই তাহলে সুযোগ দিচ্ছে এই সরকারকে আবার চোদ্দ আঠারোর মতো নির্বাচন করা একটা সুযোগ দিবে কারণ ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতা থেকে যাবে না নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় এটা মানে আপনার প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন যুক্ত করতে চাই আপনি বলছিলেন 
যে লড়াইটা আসলে বিএনপি সাথেও না জাতীয় পার্টির সাথে না যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সরকারের সেই জায়গা থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রী কিন্তু আজ বলেছেন যে আমরা নির্বাচন করব দূতাবাস সেকেন্ডারি রাইট আমি উনি বলুক ওনার কথা উনি বলবেন সেটা নিয়ে আমার আমি তো আপনাকে লজিক্যালি বলছি আজকে কি হইছে যে এখন ক্ষমতাসীন কোনো সন্দেহ নাই যে এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জিতবে এতে কোনো সন্দেহ নাই যেহেতু ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন এখন ক্ষমতা থেকে নির্বাচন কিন্তু আমি তাহলে অবাধ সুষ্ঠু কিভাবে চাষ করব করার সুযোগ নাই যেহেতু বাকি যে চারটা নির্বাচনের কথা বললাম সেটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিনে সেক্ষেত্রে এই নির্বাচনে জাতীয় পার্টি যা কিংবা বিএনপি যা কিংবা অন্যান্য দল যাক এটার মানে হচ্ছে এই যে তারা অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে তারা অন্তরায় সৃষ্টি করবে যে কারণে আজকে এতদিন এই ভিসা নীতিটা চলছিল সরকারের উপর প্রজাতন কর্মকর্তা কর্মচারীর উপর সেটা এখন চলে আসছে বিরোধীদের দিকে অর্থাৎ তোমরা নির্বাচনে যাওয়ার মানেই হচ্ছে এই যে এই সরকারটাকে তুমি চোদ্দো আঠারো মতো আবার থাকার সুযোগ দিবে কেননা ক্ষমতায় থেকে কেউ পরাজিত হবে না সুতরাং আপনি কোনো রকম বুঝতে পারবেন না তারা যাওয়া মানেই হচ্ছে তারা এই অবাধ সৃষ্ট নিরপেক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করবে সে কারণে আজকে জি এম কাদের সাহেব বলতে বাধ্য হয়েছেন যে আমরা নির্বাচনে গেলে আমাদের উপরে স্যাংশন আসতে পারে বিষয়টা অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে আমি বলে দেব তা না হইলে আপনি এই যেটা বলতেছিলাম যে আপনি যদি নির্বাচনে না যান তাহলে সরকার করবে কিভাবে একতরফা হবে আর যদি এরা যায় তাহলে তারা ভিসা নীতির আওতায় পড়বে কেননা আপনি সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশটাকে নষ্ট করতেছেন এটার মানে হচ্ছে এই পরিষ্কারভাবে বুঝানো যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া আপনি বাংলাদেশে কোনো নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় নাই ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন যারা করে তারা কখনো পরাজিত হয় না একটা নজির বাংলাদেশে নাই আপনি বলছিলেন যে তফসিল ঘোষণার মধ্য দিয়ে সরকারের এক ধরনের বিজয় হয়ে গেল সেই জায়গা থেকে আমরা তো জানি যে বিএনপি কিন্তু সরকার বিরোধী আন্দোলন করছে সরকার পতনের আন্দোলন করছে সেই আন্দোলনের কি অঘোষিত পরাজয় হয়ে গেল কিনা প্রশ্ন থাকছে আপনার কাছে আমি ফিরে আসব আপনার কাছে জনাব আজম খান আমরা যেমনটি দেখলাম যে তফসিল ঘোষণার পরপরই আপনাদের দলের পক্ষ থেকে বিজয়ে মিছিল করা হলো তফসিল যদি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হয় বিজয় মিছিল কেন ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আমার সঙ্গে দুই সহ আলোচক আজকে যারা দেশ টিভির মাধ্যমে দেশবাসী যারা দেখছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি আনন্দ সংবাদ সেটা হলো পাঁচ বছর পরে মানুষের প্রত্যাশা থেকে একটি নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে মানুষ তার ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাবে তার মনের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেবে এটাই তো ভোট যুদ্ধ এটাই তো আনন্দর বিষয় পাঁচ বছরের অধিক যদি কোনো সরকার কেউ যদি থাকতে চায় তা সেখানে তো আনন্দ থাকে না বেদনা থাকে দুঃখ থাকে কষ্ট থাকে তাই পাঁচ বছর পরে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আজকে নির্বাচন কমিশন তার সঠিক কাজটি করতে পেরেছেন সঠিক টাইমে জাতির সামনে তিনি নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা করেছেন নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করেছেন গোটা বাংলাদেশের সমস্ত মানুষের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনের সকল সদস্যদেরকে সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি আমরা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি সরকারের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি গোটা বাংলাদেশে যত রাজনৈতিক দল আছে সকল রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনকে অভিনন্দন অভিনন্দন জানাচ্ছি এখন আমি এই যে আবু এনাবাই বললেন কাজল বাই বললেন কিছু কিছু জায়গায় একমত হয়েও কিছু কিছু জায়গায় দ্বিমত পোষণ করতে হয় কিছু কিছু জায়গায় দ্বিমত পোষণ করতে হয় যেমন একটা কথা বলেছেন যে জি এম কাদের সাহেব বলেছেন যে নির্বাচনে যদি না যায় তাহলে স্যাংশন খেতে হবে নির্বাচনে গেলে স্যাংশন খেতে হবে সরি আরে এটা কি আজব কথাবার্তা আমেরিকা প্রথমে জাতির পিতার কন্যা বঙ্গবন্ধুর কন্যা বাংলাদেশের এই এই আঠারো কোটি মানুষের প্রিয় নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেছেন একটি অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনে জাতির সামনে হবে বাংলাদেশে মানুষ তারা ভোট দেবে তাদের ইচ্ছার প্রতিফলন করবে শুধু বাংলাদেশে বলেন নাই তিনি জাতির সঙ্গ সহ পৃথিবীর সকল জায়গায় তিনি একটি বলেছেন যে বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে সুন্দর এবং স্বাচ্ছন্দ্য ভোটটা হবে ভিসা নীতিটাকে আওয়ামী লীগ এবং আমরাও আমরা অভিনন্দন জানিয়েছি কারণ হলো কি বঙ্গবন্ধুর কন্যা যেটা চাচ্ছেন যে একটি ফ্রেশ নির্বাচন করা আমেরিকা বা পশ্চিমারা চাচ্ছেন সেটা একটা ফ্রেশ নির্বাচন দুইটি যখন এক হয়ে গেছে উদ্দেশ্য যখন এক তখন তো তখন তো সেটাকে অভিনন্দন জানাইতে হয় এখন আজকে মান্নাফি ভাই যে কথাটা বলে নির্বাচনে গেলে নাকি বিষা স্যাংশন খেতে হবে এটা আমি আমার বোধ হয় মনে হয় যে এই কথাটা কী কোথেকে বললেন কেন বললেন তাহলে কি তাহলে কি আমেরিকা কী চাইছে নির্বাচনে না গেলে বিষয় নিতে আমেরিকা বাঙালির সঙ্গে কখনো এইভাবে মিশে নাই এই বিষা নীতি এসে তারা প্রথমে লজ্জা পাচ্ছেন এরপরে নির্বাচনী নীতিতে তারা পরিপূর্ণ লজ্জা পাবেন কারণ হলো বিএনপি নামক দলটি কোনোভাবেই তার দলের প্রধান 
চাচ্ছে না নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে কিন্তু বিএনপির যারা নেতাকর্মীরা আছে তারা কিন্তু সকলে অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করতেছে তারা একটা নির্বাচনে যায় বিএনপির প্রধান আপনার তারিখ জিয়া সাহেব সে লন্ডনে বসে তিনি বিভিন্ন মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামি হওয়ার কারণে তিনি চিন্তা করতেছেন নির্বাচনে গেলে তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না তিনি পার্লামেন্টের মেম্বার হতে পারবেন না অধিক মানুষ যদি তার দলকে ভোট দেয় তিনি রাষ্ট্রপ্রধান হতে প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না এটা ফখরুল সাহেব হয়ে যাবে এই ফখরুল সাহেবের হাতে দলটাকে বর্গা দেওয়া বা দলটাকে জিম আপনার ইয়ে রাখা এটা তিনি করতে দেবেন না তাই নির্বাচনটাকে কোনোভাবেই হোক বাঙালি সাধারণ মানুষ বিএনপি নেতাকর্মীরা বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুক এটা তারিখ জিয়া সাহেব করতে চাচ্ছেন না হতে দিতে চাচ্ছেন না এখন যে বিষয়টা সেটা হলো যে নির্বাচন কমিশনার আজকে যে বক্তব্য রেখেছে জাতির উদ্দেশ্যে আমরা সেটা সবাই শুনেছি অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন করার জন্য যা যা দরকার তিনি তাই করবেন আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি সেখানে নির্বাচনটাকে ফ্রেশ করার জন্য তিনি যা করতে করা দরকার জনাব আজম খান আমরা বেশ কিছুদিন ধরেই কিন্তু দেখছি যে সরকার পতনের আন্দোলন করছে বিরোধী পক্ষ এবং দেশি বিদেশি চাপ তো রয়েছেই এবং নির্বাচন নিয়ে এক ধরনের ধোঁয়াশা বা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল তফসিল ঘোষণার মধ্য দিয়ে কি সেই অনিশ্চয়তা কেটে গেল কিনা আমি প্রসঙ্গে আসব একটা বিরতির সময় হয়ে গিয়েছে বিরতি থেকে ফিরে এসে শুনছি প্রিয় দর্শক এর মোহাম্মদ বাজার ট্যাঙ্ক টিভি দিত নির্বাচনের পথে দেশ থেকে পর্যায়ে বিরতিতে যাচ্ছে আমাদের সাথেই থাকুন गणतंत्र मंच तफसिल घोषणा के केंद्र कर बृहस्पतिवार सकाल सन्दा हड़ताल डाका से जगह बनपिर का आभास पेलम तो इतिम्य आंदोलन मध्य आज आंदोलन और तीव्र तीव्रतर संस्कृत एक कथा आज अधिकंत नोष है तो अवरोधर मध्य हड़ताल ये दोष नहीं तो अलरेडी तो अवध बृहस्पतिवार तो हड़ताल आई तो गणतंत्र কাজে অধিকন্ত নদোষ আমি একটা কথা বলি ভাই বলছিল না যে সরকারকে ধন্যবাদ এই ধন্যবাদ বলতে সরকার না নির্বাচন কমিশনের প্রাপ্য না আমি আমি নির্বাচন না না উনি বলছিলেন সরকারকে এই ধন্যবাদ নির্বাচন কমিশনের প্রাপ্য না আমি বলছি সরকার যে চুক্তি করছে আর আর একটা কথা উনি বলছেন যে বিএনপি জাতীয় পার্টি এবং আওয়ামী লীগ কি চিঠি দিয়েছে জামাতের নিবন্ধন ছাড়লে হয়তো জামাত চিঠি পেত জামাতের তো দরকার নেই কারণ আঠারো তো তো জামাতের পঁচিশ জন ধানের শীষ নিয়ে ইলেকশন করছে কাজেই বিএনপি আর জামাতের মধ্যে তো আলাদা কিছু নেই কাজেই ওই বিএনপি চিঠি দেওয়া মানে জামাতকে চিঠি দাও আসেন স্যাংশনে আমি কিন্তু মনে করি স্যাংশনে সাধারণ মানুষের কিচ্ছু আসে যায় না স্যাংশনটা তাদের জন্যই প্রযোজ্য যাদের কালো টাকা আছে আমেরিকায় যেতে পারবে না টাকা টোকা টাকা টোকা বাজে আপতে হবে তাদের জন্য আমার আপনার কি স্যাংশন হলো হ্যাঁ দেশের ক্ষতি ওই স্যাংশনে যদি আর্থিক কোনো স্যাংশন আসে যেটা নিয়ে কেউ কেউ তৎপর বা অপতৎপর যে আর্থিক স্যাংশন যাতে আমাদের পোশাক খাত রাত বিপদে পড়ে এক্ষেত্রে আমার একটা হিসাব আছে এটা আমার ব্যক্তিগত হিসাব বাংলাদেশ থেকে যারা পোশাক নেয় ইউরোপ আমেরিকা তারা আমার প্রেমে পড়ে না কারণ বাংলাদেশের শ্রম সস্তা সবচেয়ে কম দামে আমরা রপ্তানি করি পোশাক এই কারণে কিন্তু আমার থেকে পোশাকটা এমন না যে আমেরিকা বা ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের প্রেমে বাংলাদেশের পোশাকটা বাংলাদেশে আমাদের কস্ট সবচেয়ে কম এই জন্য তার কারণে এখন আমার গার্মেন্টসকে যদি তারা স্যাংশন দেয় অন্তত এই দামে পোশাকের বাজার তারা খুঁজে পাবে পৃথিবীটা পাবে না সর্বরকারি খুঁজে পাবে না কারণ একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার গড়তে কিন্তু ইয়ার্স টুগেদার লাগে আমরা কিন্তু আজকে এই অবস্থানে আসছি ইয়ার্স টুগেদার পরিশ্রমের ফল কাজে আমি ওইটাও মনে করি না যে ইউরোপ আমেরিকা নিজের গা খালি রেখে বেশি দামে কাপড় কিনবে কাজে ওই আর্থিক ইয়ে নিয়ে আমি সেই জায়গা থেকে জনাব জাকারিয়া গাজুর প্রথম অংশে আপনি ডোনাল্ডোর চিঠির প্রসঙ্গে এনেছিলেন ডোনাল্ডোর চিঠিকে আসলে দুই দলকে এক টেবিলে বসাতে পারবে শুনেন আমি একটা কথা বলি সব সময় যে সবাই বলে না যে রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই আমি অন্যভাবে বলি রাজনীতিতে শেষ কথা আছে সেটা হলো নির্বাচন রাজনীতি যারা করেন আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি ব্লা ব্লা যারা আছে সবারই তো একটা লক্ষ্য ক্ষমতায় যাওয়া তাই না বাংলা পৃথিবীর যে কোনো দেশে ক্ষমতায় যেতে হলে নির্বাচন করেই যেতে হবে বাংলাদেশের কিন্তু ব্যতিক্রম আছে বাংলাদেশের ক্ষমতায় ছাড়াও কিন্তু নির্বাচনে গিয়ে যাওয়া হয়েছে জিয়া রহমান সাহেব গেছেন এরশাদ সাহেব গেছেন তারা পরে রাজনীতিবিদ হয়েছেন কিন্তু ওই নির্বাচন ছাড়া যারা ক্ষমতায় আসে প্রথম দিকে কিন্তু আমরা তাদের গোলাপ ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানাই কত কিছু করি আলটিমেটলি দেখা যায় রাজনীতিবিদ ছাড়া যারা ক্ষমতায় আসেন তাদের সময় সমাজে সেই শান্তিটা হয় ওটা হয় কবরের শান্তি রাজনীতির ক্ষমতাটা রাজনীতিদের হাতে রাজনীতিবিদদের হাতে থাকলে কিন্তু মানুষ ভালো ওই স্বৈরশাসক বা ওই রাজনীতি বহির্ভূত যারা ক্ষমতা আসেন তাদের কাছে মানুষ ভালো থাকে না 
সে ক্ষেত্রে আমি মনে করি আমি কিন্তু এখনও মনে করি না যে বিএনপি নির্বাচনে আসবে না বা সম্ভাবনার সকল দুয়ার বন্ধ হয়ে গেছে কারণ রাজনীতিতে মাঠের কথা একটা কিন্তু বিহাইন্ড দ্য কার্টিন কিন্তু একটা প্রসেস চলতেই থাকে সো এই প্রসেস যে চলছে না উইরণ্য তাই না আর বিএনপি একটা নির্বাচনমুখী দল অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই বাংলাদেশের অন্যতম বড় দল তারা কয়েকবার ক্ষমতায় ছিল তাদের মধ্যে যারা আছেন তারাও তো নির্বাচন করতে চায় একটা দলের যারা নেতা বা যার তারা যদি পনেরো বছর নির্বাচনে না যায় ওই দলটাকে ধরে রাখা খুব কঠিন হয়ে যায় এমনি তো বিএনপি নিয়ে একটা কথা আছে একটা মা পার্টি একটা ভাইয়া পার্টি এই মা পার্টি আর ভাইয়া পার্টির মধ্যে তো একটা বিরোধ অভ্যন্তরীণ একটা কোন দলের কথা বাইরে আছে আর বাংলাদেশটা এমন একটা দেশ গণভ বঙ্গভবনে যদি ক্লোজ ডোর মিটিং হয় দশ মিনিটের মধ্যে কিন্তু গুলিস্তানে সবাই জেনে যায় এই হলো বাংলাদেশের মানে নিরাপত্তার অবস্থা কাজে আমি খুব হতাশটা মাত্র শিডিউলটা হলো সামনের কটা দিন খুব গুরুত্বপূর্ণ লেটেস্ট সি একটা সমঝোতা যদি হয়ও আমি অন্তত খুব অবাক হব না হ্যাঁ মুখে বলবে যে আমরাও মানবো না আমরাও মানবো না যেমন বিএনপির খুব স্ট্রং ইয়ে ছিল যে এক দফার আন্দোলন এবং ক্ষমতার থেকে না গেলে সংলাপের কোনো প্রশ্নই আসে না সেই বিএনপি কিন্তু এখন লুয়ের চিঠির পরে শর্তহীন সংলাপের ব্যাপারে কিন্তু নমনীয় কাজেই সরকার পক্ষ মানে সরকারি দলও হয়তো আরও যে নমনীয় হবে না বা বিএনপি যে আরও নমনীয় হবে না বা কাদের সাহেবাসকে যেটা বলছেন মাননীয় মন্ত্রী যে সময় নেই হ্যাঁ ওরা অ্যাকসেনসেটিক যে একশো দলের সঙ্গে বসার সময় নেই কিন্তু যারা ম্যাটার করে তাদের সঙ্গে বসার সময় কিন্তু সব সময় থাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি জাকারিয়া কাজল অ্যাডভোকেট আবহিন রাজাকি আপনি বলছিলেন যে তফসিল ঘোষণার মধ্য দিয়ে সরকারের এক ধরনের বিজয় হলো সেই জায়গা থেকে আমি প্রশ্ন রেখেছিলাম তাহলে সরকার পতনের আন্দোলনের কি অঘোষিত পরাজয় হলো কিনা সরকার পতনের অঘোষিত আন্দোলন হলো কিনা আন্দোলনের অঘোষিত পরাজয় হলো কিনা আন্দোলন অঘোষিত আমি তো আগেও বলছি এখন হলো আন্দোলন বলতে যেটা মিন করি আমি যদি আপনি এখন আমি একটু কল্পনা যদি করি ধরেন বিএনপি ক্ষমতা আছে পনেরো বছর যাবৎ কল্পনা এটা কিন্তু হাইপোথিসিস ঠিক দুই বছর আগে যে স্যাংশন আসে বা আড়াই বছর আগে র্যাবের উপরে এই স্যাংশন যদি বিএনপির সময় আসতো বিএনপি পরবর্তী দশ দিনে পতন হয়ে যেত আওয়ামী লীগের সেই ক্যাপাসিটি আছে আমার ধারণা বলছি যদি বলেন কেন ক্যাপাসিটি সেটা ভিন্ন কথা সেই ব্যাখ্যা আমি যাচ্ছি না কিন্তু এখন যেটা চলছে আমি আপনাকে বলি যেন উনি বললেন যে গার্মেন্টস প্রসঙ্গে একটা কথা বললেন যে ওরা অর্থনৈতিক স্যাংশন দিবে না গার্মেন্টস তারা বন্ধ করবে না তার মানে প্রত্যাশা কি করে ওই পর্যন্ত যে এখনও যখন অর্থনৈতিক সং ইয়ে স্যাংশন আসে নাই আপনি দেখেন গার্মেন্টসের শ্রমিক আন্দোলন অলরেডি শত শত গার্মেন্ট বন্ধ হয়ে গেছে কোনো সন্দেহ নাই এখন গার্মেন্টস যদি অটো বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তো অটো প্রোডাক্ট হবে না আমি এমনি তো প্রোডাক্ট পাঠাইতে পারবো না এর আগে আমি একবার বলছি এটাকে বলে ইনডাইরেক্ট স্যাংশন সবগুলো গার্মেন্টস আবার খুলে গেছে আমি জানি না আমি আমি এখন বলতে পাই আচ্ছা ঠিক আছে আমি পাই নিয়ে যেহেতু তাই বলছি এখন আসেন সমঝোতার কথা উনি যেটা বললেন যে হইতে পারে এখনও সমঝোতা মানে কি আপনি আমার লজিক্যালি বুঝলেন ভোটের সময় ভোট হবে সমঝোতাটা কি কি ভাগাভাগি আসন ভাগাভাগি সমঝোতা মানে কি এখন ইলেকশনে গেলে পরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থেকে চলে যাবে পরাজয় বরণ করবে আমি তো লিখে দিতে পারি বাংলাদেশের ইতিহাস নাই এটা যে ক্ষমতায় থেকে সে কেউ নির্বাচন করে পরাজিত হয়েছে তাহলে সমঝোতা মানে এক হতে পারে নির্বাচনের বৈধতা নেবেন আসন দিয়ে অ্যাপসার্ড আমার মনে হয় না সেই সুযোগটা আছে কেন সেটাই আমি বলতেছি যে যেহেতু এই পরিষ্কার কথা আমরা এতদিন যার দেখছি তাতে মনে হচ্ছে এই আমেরিকা যেটা চাচ্ছে আমি বারবার বলি অন্য কোনো রাজনীতিক কোনো ফাংশনই নেই ভগবান যা চায় তাই হবে না সেটা আমার সাবজেক্ট না এরা যেটা বলছে না না আমি ওটা আমি বলছি আমার লজিকটা এরা যেটা বলছে মানে কি বলে পিটার হাসগং বা এই কি বলে আমেরিকানরা তারা বলতেছে সংলাপে বসতে নিঃশর্ত তারা বলছে এখন তার উপরে চিঠি আসছে সেই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে সমঝোতা মানে আমি বুকে হাত দিয়ে বলতে সমঝোতা মানেটা একটা অবান্তর কথা আপনি ক্ষমতা থেকে নির্বাচন করুন আপনি আমরা কিন্তু যেমন ক্ষমতা থেকে চলে কিছু দিন আগেই কিন্তু বিএনপি নেতা মেজর হাফিজ কিন্তু 2018 তে এরকম একটি ভাগাভাগির সমঝোতা হয়েছিল এমনি আভাস দিয়েছেন হ্যাঁ সেটি তো বলতেছি এটা গ্রহণযোগ্য না আর সমঝোতায় বসবে তার সাথে আর অর্থাৎ নির্বাচন করুন উনি আবার জয়ী হবে এখন যেটা সমঝোতা চাইতেছে কিছু সিট দিয়ে এটা হবে না আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন সেই জায়গাটায় আমেরিকা নাই আমি যা দেখি তাই বলি 
কথাটা আপনি কি আমি যে দেখি তাই বলি কেন আপনি যদি বলেন ইয়ে এই পিটার হাস আপনার আওয়ামী লীগ অফিস থেকে যাত্রা শুরু করছে সমস্ত गवर्नमेंट অফিসে যাচ্ছে তো অসুবিধা কি তাহলে আরেকজনের কথা আপনি টানেন কি তাই সে যদি আপনাদের সাথে সকাল বিকেল দেখা হইলে অসুবিধা না হয় আরেকজনে যদি তার পক্ষে কথা বলে সেটা অসুবিধা হবে অবশ্য ওনারা তো ভগবান বলে না ওটা তো একটা বিএনপির ব্যাপার আমি যেটা বলতেছি আপনি কোন দিকে বলতেছেন আমি বলছি আমি যেটা সাধারণ একটা লোক হিসেবে যেটা বুঝি ঠিক আছে তিন দল যদি অংশ গ্রহণ না করে এই নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হবে না নাম্বার 1 নাম্বার 2 আপনি এই তফসিল দিতে এখন শুধু ঘরে বাইরে সব জায়গায় দেখবেন আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ এর বাইরে আপনি কিছু দেখবেন না আমি লিখে দিতে পারি তিন নম্বর এই যে ইলেকশন কমিশন এর কান্ত কাজ শেষ আর কোনো কাজ নাই আরেকটা কাজ আছে তার ফলাফল ঘোষণা করা মনোনয়ন পত্র বাতিল তাতিল করা কিছু তার নাই কারণ অন্য কেউ তো আসবে না অন্য কেউ আসবে না আপনি দেখেন আপনি লিখে রাখেন ওই পর্যন্ত যাবে কি যাবে না আমি জানি না কিন্তু নির্বাচন যদি চলে যায় চলে এবং সাত তারিখ যদি ভোট হয় এই লোকগুলোই থাকবে শুধু আওয়ামী লীগ আর আওয়ামী লীগ ইলেকশন কমিশন আর কোনো কাজ নাই শুধু ফলাফল ঘোষণাটা ছাড়া আনন্দের দিনে রাজত অপেক্ষা করেন এই নির্বাচনে বিএনপির বড় একটা অংশের বয়স অনেক অতিরিক্ত হয়ে গেছে তাদের অনেকের নির্বাচনে এই নির্বাচনটি হলো শেষ নির্বাচন তারা নির্বাচন করে পৃথিবী থেকে রাজনীতি থেকে অবসর নিতে চায় তারা অতএব অপেক্ষা করে নির্বাচনটা সবে মাত্র তফসিল শুরু হয়েছে আপনি কারা কোন দিক থেকে বিএনপির ব্যানারে করবে না তৃণমূল বিএনপির ব্যানারে করবে না নিজেরা আর একটা ফর্মেট তৈরি করবে না নিজেরা আপনি নিরপক্ষ আমাদের কাছে স্পেশালি কোন দল নেই তাদের চাওয়াটা হলো একটি নির্বাচন ফিরে সবার এটা তো এটা তো বাংলাদেশের প্রতিটা লোক চায় জাতির পিতার কন্যা চায় আওয়ামী লীগ চায় আওয়ামী লীগ আরো দুই বছর আগে বঙ্গবন্ধুর কন্যা বলেছেন আমার বয়স হয়েছে আমি একটু অবাধ নিরপক্ষ নির্বাচন দেব মানুষ তার তে অংশগ্রহণ করবে মানুষের ইচ্ছার প্রতিফলন করবে এই কথাটার সঙ্গে আমেরিকা যোগ দিয়েছে তাহলে সমস্যাটা কোথায় হয়েছে মানুষ এই যে তফসিল ঘোষণা হয়েছে না রাজ্যা কি ভাই অপেক্ষা করেন বঙ্গবন্ধুর কন্যার নির্দেশে নির্বাচন কমিশন অবাধ একটি নিরপক্ষ নির্বাচন দিবে সেই নির্বাচনে মানুষের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটবে সেই জায়গা থেকে জনাব আজম খান আপনার কাছে আমার প্রশ্ন ছিল যে সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা তো আপনারা বলছেন কিন্তু অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আপনারা কিভাবে নিশ্চিত করবেন এবং আপনার কথার প্রসঙ্গ ধরে একটি প্রশ্ন রেখে যেতে চাই আরো একটি সেটা হচ্ছে আপনি বলছিলেন যে বিএনপি এর অনেকে এসে নির্বাচন করবে বিএনপি কিন্তু অভিযোগ করছে আপনারা বিএনপি কে ভাঙার সরজন্ত করছেন সেই বিষয়ে আপনার কাছে প্রশ্ন থাকছে প্রিয় দর্শক এর মোহাম্মদ ওয়াচার ট্যাগ টিভিতে তো নির্বাচনের পথে দেশ থেকে পড়ছে আবারো বিরতিতে যাচ্ছি আমাদের সাথে আবারও আমন্ত্রণ আপনারা দেখছেন এর মোহাম্মদ ওয়াটার ট্যাঙ্ক নিবেদিত নির্বাচনের পথে দেশ ফিরছে আলোচনায় জনাব আজম খান যে প্রসঙ্গে আমরা ছিলাম আপনি বলছিলেন যে আসলে বিএনপির অনেক সিনিয়র নেতাই শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে আসবে কিন্তু বিএনপির পক্ষ থেকে কিন্তু সুস্পষ্ট অভিযোগ যে আপনারা বিএনপিকে ভাঙার ষড়যন্ত্র করছেন সেই সঙ্গে এই অভিযোগ করা হচ্ছে যে তৃণমূল বিএনপি আসলে সরকার সমর্থিত কিংস পার্টির ভূমিকা অবতীর্ণ হয়েছে কি বলবেন নির্বাচনে তো মানুষ আসতে চায় রাজনীতি করে তারা সারাটা বছর রাজনীতি করে পাঁচ বছর পর একটা নির্বাচন আসবে সেই নির্বাচনে তারা অংশগ্রহণ করবে সেই নির্বাচনে তারা বিজিত হয়ে পার্লামেন্টে যাবে দেশের জন্য কাজ করবে তার নির্বাচনী এলাকার জন্য কাজ করবে এটাই তো প্রতিটা লোকের স্বপ্ন থাকে এই স্বপ্নটাকে যারা দুলিসাত করতে চায় যারা এটাকে প্রতিবন্ধা করতে চায় তারা দেশের শত্রু জাতির শত্রু তারা গণতন্ত্রের শত্রু এখন এই শত্রু থেকে মূল শত্রুটাকে চিহ্নিত করতে হবে সেই মূল শত্রুটা বাংলাদেশে নয় সেটা লন্ডনে বসে আছে যিনি নির্বাচনটাকে বন্ডল করার জন্য তিনি পাগল হয়ে গেছে অপেক্ষা করেন অপেক্ষা করেন বিএনপিটা ভাঙার কি আছে 
বিএনপি তো ভাঙার ভিতর থেকে একটা দল তৈরি হয়েছে সে তো নিজের নিজের কোনো বেজের উপরে তো সে তৈরি হয় নাই বিভিন্ন জায়গা থেকে এখান থেকে দুইজন ওখান থেকে দুইজন এখানের বাতিল লোক ওখানের করাপ্টেড লোক এদেরকে সমন্বয় করে আওয়ামী লীগ বিএনপি বিএনপি তো নয় আওয়ামী লীগ জামাত আপনার মুসলিম লীগ এরপরে আপনার ওই যে আরও কিছু বাজে লোক আছে সমাজের তাদেরকে টুকায় আয় না আপনার একটা দল তৈরি করছে একটা ফরমেট তৈরি করছে এটা তো গণতন্ত্রের মধ্যে দেওয়া হয় নাই আপনার নিজে নিজে আপনার একজন সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা ছিলেন তিনি নিজের প্রমোশন নিয়ে তিনি প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হলেন নিজেকে জেনারেল ঘোষণা করলেন তারপরে সেখান থেকে বসে তিনি একটা হানা ভোট দিলেন তারপরে তিনি রাষ্ট্রপতি হলেন মানে কি করলেন এখানে তো কোনো গণতন্ত্রের কোনো লেস ছিল না এখানে আপনি এই ভাঙা করার দলটা বিএনপি এটা তো ভাঙার দলে সবসময়ের জন্য এ নদী ভাঙার মতো একটা দল সেক্ষেত্রে বিএনপিকে ভাঙার জন্য সরকার বসে নাই বিএনপি দুইটা পাড়ে বিভক্ত একটা হলো একটা হলো আমাদের শ্রদ্ধীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আর তারই পুত্র দন তারেক জিয়া দুইটা পাঠ বিএনপির নেতারা কিন্তু বলে সেই সংকটকে কাজে লাগিয়ে কি আপনারা না না আমরা সংকট না তাদের ভিতর থেকে একটা বড় অংশ নির্বাচন করার জন্য তারা অস্থির হয়ে গেছে এখন নির্বাচন যদি কেউ করতে চায় নির্বাচন করতে হয় সরকার কি তাদেরকে প্রতিবন্ধক দেবে সরকারের কাজটা হলো কি সকল দলের সমন্বয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা বারবার বলা হচ্ছে তিন দল তিন দল কেন এখানে অসংখ্য রাজনৈতিক দল নিবন্ধিত সকলকে নিয়েই তো সরকার চায় যদি কেউ আসতে না চায় সেখানে তো সরকার নির্বাচন কমিশনের সাথে বৈঠকের পর এগারোটি রাজনৈতিক দল বলল যে এখনও নির্বাচনের পরিবেশ নেই আপনারা কি বিষয়গুলো আমরা না না তখন পরিবেশ ছিল না নির্বাচন কমিশন আজকে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করছে তিনি মনে করছেন হয়তো এখন পরিবেশ শুরু হয়েছে পরিবেশটা এখন ধারাবাহিকভাবে আস্তে আস্তে সুন্দর হয়ে যাবে এদেশের মানুষ একটি ঈদের মতো আনন্দের দিনের জন্য অপেক্ষা করতেছে সেদিনটা বেশি দূরে নয় সাতই জানুয়ারি রবিবার আনন্দ মুখর পরিবেশে বাংলাদেশের মানুষের কাছে একবার এই যে দেখেন না আজকে এই যে আপনার একটা মিষ্টি কালার পাঞ্জাবি পরে আসছে কারণ আনন্দের দিন আজকে আজকে একটা সুন্দর দিন এরকম সবাই মিষ্টি কালার শার্ট প্যান্ট পরে দেখবেন যে ভোটে অংশগ্রহণ করছে কারণ মানুষ এত নিশ্চয়তার পরও তাহলে কেন বিরোধী পক্ষ আপনাদের উপর আস্থা রাখতে পারছে না বিরোধী পক্ষ কোথায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে তারা ভয় পায় কারণ জাতির পিতার কন্যার হাত ধরে এই পনেরো বছরে যে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে বাংলা একটা ভুগালাং একটা বাংলাদেশ ছিল অন্ধকারে নির্মোচিত একটা বাংলাদেশ ছিল দেশে বিদ্যুৎ ছিল না রাস্তা ছিল না আপনার ব্রিজ ছিল না কোনো উন্নয়নের কোনো ছোঁয়া ছিল না সেই দেশটা আজকে পৃথিবীর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দেশ হয়ে গেছে সারা পৃথিবীর নজর আমেরিকা থেকে শুরু করে পৃথিবীর এমন কোনো দেশ নাই যে দেশটা বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে না অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতি হলেও রাজনৈতিক সূচকে সেভাবে অগ্রগতি হয় রাজনৈতিক সূচকে আপনার রাজনৈতিক সূচকটা যদি আপনি বলেন আর এক দলকে আওয়ামী লীগ সরকার আওয়ামী লীগ বা সরকার বা নির্বাচন কমিশন তাদেরকে আগে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার আগে গ্যারান্টি দিতে হবে যে তুমি নির্বাচনে আসো তোমরা নির্বাচনে অংশ অংশগ্রহণ করলে তোমরা জিতে যাবে এটা কার পক্ষে সম্ভব এটাকে আওয়ামী লীগ গ্যারান্টি দিতে পারবে এটা কি সরকার প্রধান দিতে পারবে না নির্বাচন কমিশন দিতে পারবে এই গ্যারান্টির মালিক করছে যে আপনারা ক্ষমতা ধরে রাখার লড়াই নেই মানে এই গ্যারান্টির মালিক একমাত্র সাধারণ জনগণ সাধারণ জনগণের কাছে অংশ যেতে হবে ভোটে অংশগ্রহণ করতে হবে ভোটে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে মানুষ তাদেরকে গ্যারান্টি দিতে পারে মানুষ যদি অধিক ভোট দেয় তাহলে তারা জিতে যनिर्वाचन केंद्रिक आंतर्जा चाप देखी पश्चिमा विश्व विभिन्न विबृति देखी अवस्थान देखिए पीटर हाउस डोनल्डोरा क्या राजनीति गुरुपूर्ण हटात कर क्षमता উনি যত কথাই বলুক যেমন ভোটে চায় আশীবাগ ভোট উদ্গ্রীব উন্নয়ন সব কিছু দিয়ে ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতা থেকে নির্বাচন করে চূড়ান্ত এবং তারা জিতবে চূড়ান্ত তাহলে আপনি এখানে সংলাপ সমঝোতা মানে যে কোনো ফর্মেই আপনি আসেন তাকে বৈধতা দেওয়া তারপরে যদি আসেন বৈধতা নিয়ে ক্ষমতাসীনরা কি করবে মসনদে বসবে ভালো কথা আমি মসনদে বলছি মজা করে নট সিরিয়াস কারণ আপনি ক্ষমতায় যখন যাবেন আপনি মসনদে বসবেন তাহলে আপনি বসে থেকে নির্বাচন করবেন এরা সংলাপে আসবে সমঝোতা করবে ফলাফল কিন্তু আপনার পক্ষে আপনি নিয়ে আবার বসবেন আর বিরোধী দলে যারা থাকবে তা এই যে বিরোধী দল এতদিন যারা জাতীয় পার্টি ছিল কি বিরোধী দল তারা বসে বসে আঙ্গুল চুরবেন আর সম্ভাবনা আছে স্যাংশন খাওয়ার আবারও বলছি কেননা আপনি অবাধ সুষ্ঠ নিরপেক্ষ নির্বাচনের সাথে বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিবিড় সম্পর্ক আছে 
जघन्य क्या जनता प्रथम गुरुपूर्ण शत शत गार्मेंट कारखाना बंद हो गए सप्लाई करतेब ना तथ्य तो सत्य ना कारण गणमामे जो एकदम सेंसिटी विषय नहीं कथा बोलो उ मास्ट भी इनफर्म गाजी हमें शेष करी भाई अपने देखान दरकार नहीं गाजीपुर और साभारे जो कारखानागुली बंद होगी गतकाल प्रत्येक खुले गए कर्मचारी क्या दुख दीचे एट सर्वशेष खबर गाजीपुर और साभारे बेस किस कारखाना बंद हो सब खुले गेगते क्षमत थे क्योंकि आवी लीग सरकार स्पष्ट दल पक्षे तत्वधायक सरकार निर्वाचन होते बोलान बहु पुष्कर एन पर्त टील नाओ अमेरिका क्योंकि गवर्नमेंटर अधीन निर्वाचन भलो है ना अथवा तत्वधायक सरकार आनते हैं एक एक्साम्पल जो क्यों देखाते गवर्नमेंटर अधीने वेक्शन कमिशन अधीन सूष्ठ निवाचन होना चालेज कर लरक अमेरिका बोले तैयले तो अमेरिका जो एत जोर थकत तो ये तो दी ना एमुक एमुक दिया उन्हारा मैं एक पक्ष जर नाम टाम आलोचना करते हैं तेज़ नहीं सरकार करो ना सैंशन दिए देव और सैंशन जुजुर भय देखे लाभ नहीं आबाजे गार्मेंट्स छाड़ा ते चलो ना उन्ार जत ही स्वप्न देखुक शत शत गार्मेंट्स कारखाना बंद कर दी लाभ नहीं चान्सते सरकार भविष्य जो सरकार आज एक विवेचना करो 
আনফর্চুনেটলি গার্মেন্টসের মজুরি বোর্ডটা পাঁচ বছর পর পর হয় এবং পাঁচ বছর পর পর আমাদের ইলেকশন আনফর্চুনেটলি বলেন কাকতালে বলেন ভোটের একসঙ্গে হয়ে গেছে যার জন্য প্রতি বছরে কিন্তু ভোটের আগে এই খেলাটা হয় কাজেই এটা বোধ একটা শিফটিং কারণ কোনো কোনো মহল এই সুযোগটা নেয় বিরোধী যারা থাকে তারা এই সুযোগটা নেই ওই সময় একটা মানে এই গার্মেন্টসের গন্ডগোলটারই কিন্তু বাংলাদেশের সর্বনাশের মূল কারণ এবং এই কারণের জন্য আমি বিএনপি কে দায়ী করব কেন দায়ী করব চোদ্দতে যে প্রস্তাবটা দেওয়া হয়েছিল যে সংস্থাপন স্বরাষ্ট্র সহ পাঁচটা মন্ত্রণালয় নেন আসেন আমরা মিলে একটা সরকার করি ওটা যদি তখন বিএনপি মানত বাংলাদেশের নির্বাচনের ক্ষেত্রে ওইটা একটা স্ট্যান্ডার্ড গভর্নমেন্ট হয়ে যেত পরবর্তী নির্বাচনগুলি তো বিএনপি কেন মানেনি এখন তো পুরনো কথা বলতে হয় এখন তারা প্রকাশ্যে ভগবান অবতার বলছে তখন অপ্রাশ্যকে অপ্রকাশ্যে তারা মজিনের উপর ভরসা করছিল যে তাদের ক্ষমতায় বসাই দেবে আমি বিএনপির বউ নেতাকে জিজ্ঞেস করছি যে আপনারা চোদ্দোর এই প্রস্তাবটা মানেননি কেন কেউ কোনো জবাব দিতে পারেননি আমি মোর ক্যাথলিক পোপ যারে বললাম উনি এই জবাবটা দিতে পারে কিনা আমার জানার ইচ্ছা বিএনপিরা অপ্রকাশ্যে বলে ওই যে ভাই ওটা একটা ভুল হয়েছে ওই ভুলের মাশুল কিন্তু জানি না কে বলে ওই ভুলের কিন্তু না উনি যে যে ইলেকশনের কথা বলল 14 ওটা কি বলছেন আজ বিএনপি এর ব্যাপার কিন্তু আমি একজন সাধারণ দর্শক হিসেবে বলবো আপনি কখনো বিএনপি কখনো সাধারণ দর্শক আমি একবারও বলিনি মুশকিল নো একবারও বলিনি কিন্তু 153টা সিটে যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছিল 2014 এখানে আর প্রশ্ন কেন প্রশ্ন জানেন আর কেউ ছিল না বিএনপি না নাই গেল আমাদের মতো বিশ জন যদি মন্ত্রী আমি শেষ করি বিএনপি না করলে বাকি অনেক দল নির্বাচনে অংশ নেবেন আপনি লিখে রাখেন এবং বিএনপির সঙ্গে যারা বিএনপির সঙ্গে যারা জোট করছে দায়িত্ব নিয়ে বললাম তাদের কেউ কেউ এখন একটা কথা বলি এই যে বললেন যে যেটা আমি বলছিলাম একশো তিপ্পান্নটা সিট এবং উনি বললেন চোদ্দো আঠারো নির্বাচন আর হবে না এখানে আমার প্রশ্ন চোদ্দো আঠারো নির্বাচন নিয়ে কনফিডেন্স নিয়ে আপনার কথা বলেন নাই এখন পর্যন্ত যতবার কথা হয়েছে এখন পর্যন্ত যতবার কথা অবাক সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন দেখতে চাই এবং সরকার হবে কিন্তু সরকার একবারও বলে নাই অফিসিয়ালি ছোট বড় পরামর্শ ও সহযোগিতায় লাখ লাখ মানুষ আইডিয়াল সিকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের জীবনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে চার দশক ধরে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল পার্টনার আইডিয়াল সি